Shabash, 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 Shabash,
अलग थे Bon, c'est même 
volontaire. Là. Allez, on reprend le nom de Dieu. Écoute bien. Oui, Abraham. Et Abraham faisait sans le savoir. Donc, l'un des commandements de l'éternel. Donc, l'un des commandements. Qui a déjà pensé comme ça Comme je ne savais pas ça, donc ce n'est pas grave. Alléluia. Mais Dieu dit ce n'est pas parce que quand tu ne le savais pas, que moi aussi tu as posé là, ce n'est pas grave, c'est grave. Là que tu as posé là, même si tu ne le savais pas, que même que tu as posé là, c'est grave. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Maintenant, tu apprends quelque chose. Même si tu ne le savais pas, et que tu as posé là, les conséquences de celui qui sait, et puis les conséquences de celui qui ne le sait pas, c'est la même chose et c'est les mêmes conséquences, c'est-à-dire l'enfer. Alléluia. C'est-à-dire l'enfer. Tu le sais, l'enfer. Tu ne le sais pas, l'enfer. Parce que tu as posé l'acte. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller doucement. Doucement. Là, quand il va s'agir de chercher la face de Dieu, tu vas le faire de tout ton cœur. Alléluia. Regarde encore. Regarde encore. Alors, là qui est posé, là, qui est le péché, là, l'un des commandements de Dieu, crée une séparation entre toi et Dieu. C'est-à-dire que, regarde, tu vois, l'intervalle entre les deux, les deux rangées, l'espace qui est là, c'est comme ça que le péché crée un grand mur entre toi et Dieu. Même si tu ne le savais pas. Et même si tu le sais, même si tu ne le savais pas, il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Regardez par exemple Lévitique chapitre 19. Verset 6. Lévitique chapitre 19. Non, 18, verset 6. Lévitique chapitre 18, verset 6. Oui. Nul de vous, nul de vous ne s'approchera, ne s'approchera de sa parole, de sa parole, pour que vous puissiez l'imiter, on s'arrête là. Donc le Seigneur dit, toi, 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 l'un de vous ne s'approchera de sa parole pour découvrir sa nudité. Qui peut expliquer ce que le Seigneur vient nous dire tout à l'heure qui, qui peut expliquer cela pour voir si vous l'avez compris, lui c'est le nom de Dieu. De la même série, la Jésus ça ne sera pas interprété. Nul de vous ne s'approchera de sa part pour découvrir sa divinité. Oui. Personne ne doit s'approcher de sa part pour voir ce qui est venu. Ça a dit que non. Quand tu as vu non. D'accord, tu veux ajouter quelque chose C'est exact. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose Le Seigneur Jésus dit Oui, alors c'est nom de Dieu. Il ne faut pas dire, c'est pas grave. Mais là, c'est un autre truc. Il ne faut pas dire. Personne ne va s'approcher de son parent. D'accord. C'est la même chose. Hein? Alléluia. Donc le Seigneur dit. Que personne ne doit voir la nudité de son parent. Alléluia. La nudité de son parent, ça veut dire tu ne dois pas voir un homme de ta famille nu. C'est ça, non C'est pas ce qu'il est dit. On va expliquer ça terre à terre. Tu ne dois pas voir un homme de ta famille nu. Alléluia. Mais, tu n'as jamais vu la nudité de ton parent. Toi, ce qui sait. Regarde. Regarde comment le diable t'a piégé. Est-ce que tu savais Tu ne le savais pas. 
Donc, comme tu ne savais pas, donc chez toi, tu m'as dit que ce n'est pas grave. Mais Dieu a dit, si quelqu'un pêche, sans le savoir, un seul commandement du Seigneur, c'est une faute. Alléluia. Alors, Dieu dit, tu ne dois pas voir la nudité de ton parent. Mais tu as déjà vu la nudité de ton parent. Je n'ai pas dit de lever la main pour répondre. Mais toi, ce que c'est. Et derrière l'acte que tu as posé, il y a une malédiction. Parce que tu ne devais pas voir la nudité de ton parent. De ta mère, de ton père, de ta tante, de ta soeur. De ta cousine, de ton nom, maintenant les autres qui le savent. Et parce que tu as posé l'acte, il y a une malédiction qui pèse sur toi. Et cette malédiction, si elle n'est pas révoquée, quand tu vas te rendre à la porte du ciel, l'étiquette va sortir pour dire que t'es. C'est de le trouver. Voilà ce qui t'abuse. Et l'étiquette sera sur toi. Regarde encore. Quand il y a eu le déluge, il y a eu quand même des personnes qui sont restées sur la terre. Non, toi tu es plus trop premier de classe. C'est vraiment le Dieu. Quand il y a eu le déluge, il y a eu quand même des personnes qui sont restées sur la terre. Oui, c'est vraiment Dieu. C'est d'elle que j'ai parlé. Alors, c'est pas parce qu'elle était rien, ça ne pas dire qu'elle rien. Oui. Quand elle est devenue, elle est dit, sans rester huit personnes sur la terre. Quand elle est devenue, effectivement, sans rester huit personnes. Alléluia. Huit personnes, on va les citer. C'est-à-dire, il y a eu une oreille. Je ne vais pas aller jusqu'à Adam. Donc, je me suis arrêté tout près ici. De le, le déluge. Donc, à partir du déluge, il est dit que Dieu a exterminé toute la surface de la terre. Donc, il est resté seulement que huit personnes. Huit personnes, il y a eu Noé. Noé, sa femme, deux. Noé a trois fils. Et ces trois fils, leurs trois femmes, alléluia, ce qui fait de huit personnes. Et ce sont ces huit personnes là qui ont peuplé la terre. C'est à dire Charles, Saint et Jacob. Ce sont les trois fils de Noé là qui ont peuplé la terre. Alléluia. Dans la base, nous sommes des frères et sœurs. Non? Toutes les fois où tu as une vidéo pornographique, tu as la nudité de ton père. Toutes les fois où tu as une vidéo vidéo où des jeunes filles marchent sans pitié. Tu as rien à l'unité de ton parent. Toutes les fois où tu as rien à la télévision, où tu as vu une femme avec un homme, tu as rien à l'unité de ton parent. Est-ce que tu te rends compte Tu commences à, à voir la chose pour dire que ce n'est pas du jeu. Il a dit que tu ne découvriras point la dignité de ton parent. Point. Alors, toutes les fois où tu as pris ton téléphone et sur les réseaux sociaux, parle de plus la dignité d'une femme, tu as rien à la dignité de ton parent. Donc, c'est la trompette sonne aujourd'hui. Les gens ne baissent pas leur peur. L'homme ne veut pas se réveiller. L'enfer n'est pas un lieu où on va pour se reposer. L'enfer n'est pas un lieu où on va pour dormir. L'enfer n'est pas un lieu où on va pour jouer. L'enfer, c'est un lieu terrible. L'enfer, c'est un lieu terrible. Homme de Dieu, continue encore. Écoute bien, tu, tu ne te trouveras point. Tu ne te trouveras point. On peut remplacer le mot point par quel mot. Oui, mon bébé. 
manière. On peut remplacer le mot pas par quelque chose. Pas. Pas que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est que le Dieu. Jamais. Oui, comme le Dieu me donne, ne remplace pas et puis pas jamais. Oui. Tu ne le trouveras pas. Oui. Le Dieu de père. Tu ne le trouveras pas. Oui. Ou bien jamais la nudité de ton père. Ni la nudité de ta mère. Ni la nudité de ta maman. C'est ta mère. C'est ta mère. Tu ne te couvriras jamais. Tu ne te couvriras jamais. Sa nudité. Sa nudité. Amen. Tu as entendu. Est-ce que tu te rends compte que tu es dans une situation très très grave et qu'il ne faut pas jouer avec ce mouvement Qui vient aller aussi Qui va te dire Tu vas dire, Seigneur Jésus, bien aimé, ce moment c'est un jeu, ce n'est pas récitation. Ce moment, moi je n'étais pas là. Lorsque cette parole, le Seigneur a prononcé cela, je n'étais pas là lorsque tu t'es mis et tu as découvert la vérité d'un parent. Et cette malédiction qui est sur toi, si toi-même tu ne plaides pas pour ta cause, cette malédiction ne sera pas révoquée. Si tu t'amuses à ne pas prier sincèrement, cette malédiction ne sera pas révoquée. Et tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas t'apprendre à quelqu'un. C'est à toi-même que tu vas te C'est-à-dire que c'est toi-même que tu seras dans ton problème. Maintenant, si ton frère si ta soeur qui est à côté, elle ne veut pas aller au ciel, il ne faut pas t'occuper d'elle. J'ai posé la question, qui veut aller au ciel Tu as levé la main. Comprends que si tu veux aller au ciel, alors ce moment, tu ne vas pas jouer avec ce moment. Tu vas dire que tu es Dieu. Seigneur Jésus, oh Dieu, Seigneur, je prêche contre toi. Seigneur, je te prie à ta parole. Je ne peux pas marcher conformément selon ta parole. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Allons-y. 
Tu ne te couvriras jamais. Oui, la nudité de la femme de ton père. Tu ne te couvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. C'est la nudité de ton père. Oui, tu ne te couvriras jamais. Oui, la nudité de ta soeur. Ah. Fille. Donc, tu ne te couvriras jamais la nudité de ta soeur. Ah. Nous sommes nous les filles. Vous les hommes, la sortie, on va se laver. Nous sommes entre nous les filles, vous les hommes, la santé, on va se laver. Point. Je continue. Homme de Dieu, reste là. Ok. Est-ce que tu as baisé Pour toi, c'était un musulman, non Pour toi, c'était des rires. Pour toi, non Ça, c'est rien. C'est entre nous les copines, non C'est entre nous des sœurs. On est des sœurs. Tu es ma soeur, non? Mais tu connais la conséquence qui est derrière? Il y a une malédiction. Et cette malédiction, si tu ne l'as pas retirée, cette malédiction va peser sur toi. Et l'ennemi va prendre cela pour t'accuser à la porte du ciel. Homme de Dieu continue. Tu ne te couvras jamais la nudité de ta soeur. Donc tu ne dois jamais te couvrir la nudité de ta soeur. C'est-à-dire que, attends, c'est-à-dire que tu ne dois pas voir ta soeur nue. Tu ne devais pas voir ta maison. Tu ne te couvras jamais la nudité de, de, de la fille de ton fils. On s'arrête là. Ok. C'est sur deux volets. Toi, tu as fait des attouchements avec ton cousin. Tu as vu sa nudité. Tu as fait des attouchements avec ton frère. Tu as vu sa nudité. C'est sur deux volets. Voir comme ça et puis poser l'acte. Que ce soit l'acte ou voir, c'est la même chose. C'est pourquoi tu dis que non. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Je parle. Comme nous sommes dans le du temps mix, donc je parle pour que les gens soient bien compris. On n'a rien fait. C'est toi qui joues avec ça. Mais le diable est tient. Est-ce que tu t'es répondu? Le diable te tient. Aujourd'hui, cette malédiction doit habiter sur toi. Cette malédiction doit être révoquée. Cette malédiction doit être retirée. Cette malédiction doit être enlevée. On n'a même pas pas élevé le départ. Ce n'est pas ça seulement. Ma chérie, je ne sais pas. Alors, généralement, tu dis que non, c'est pas mon passeur. Que non, ça veut dire que c'est ça. C'est ce qui est le péché. Écoute. Ma chérie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, vous avez appris. Ah, tu as entendu. Oui, qui a été dit. Qui a été dit quoi Tu ne connais pas un point d'adultère. Tu ne vois pas comment l'adultère. Ça, le sujet aussi est très important. L'adultère. Qui me donne la situation de l'adultère Oui, bien. Oui, il va parler. Et puis, l'homme en blanc, l'homme de Dieu en blanc aussi. Tu 
Thank you. 
voler. Et que tu as si, si, si tu peux, tu seras jeté en enfer. On a trop lié à toi. Faut entendre la parole de Dieu. Oui! Lorsque un homme ou une femme pêchera contre son prochain, lorsque un homme ou une femme pêchera contre son prochain, en commettant une infidélité, en commettant une infidélité, à l'état de l'éternel, elle a trompé son mari, elle a trompé, il a trompé sa femme, oui, à l'état de l'éternel, à l'état de l'éternel, parce que lorsque, regardez ici, le Seigneur a donné Dieu un commandement. C'est-à-dire toute la loi, sauf c'est tout le Seigneur que commandement. Alléluia. Toute la loi se trouve dedans. Le peuple de la pitié. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Et le Seigneur qui lui est sa tu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc, à chaque fois que tu commets une fidélité à l'égard de ton frère, c'est de notre éternel que tu as fait cela. Que ce soit un mensonge, un vol, quelle que soit la nature du péché, c'est de votre intérêt que tu l'as fait. Est-ce que vous comprenez Si tu comprends bien la main, que le Seigneur te puisse. Oui, homme de Dieu. Amen. Un qui se rendra ainsi coupable. Un qui se rendra ainsi coupable. Il confessera son péché. On peut remplacer le mot confesser par quel mot oui, homme de Dieu. On peut remplacer par avouer. Par avouer. Donc, tu dois aller avouer la infidélité là devant la personne. C'est-à-dire, tu dois aller dire, madame, je te trompé. Je te demande pas. Messieurs, quand tu es parti en voyage, je te demande pardon. Je te demande pardon. Maman, j'ai pris ton argent. Tu as ouvert ta vie pour mon air là. Je suis rentré dans la chambre. J'ai fouillé, j'ai pris l'argent là. Mon mari, quand tu as accroché ton pantalon dans mon porte-monnaie, il y avait l'argent dedans. Mais j'ai pris une lâche de l'homme et puis l'argent de monsieur assis là-dessus. Monsieur a le marché avec ça. Je vais poser la question si tu crains un ciel. Oui, homme de Dieu. Il confessera son péché. Il doit confesser à vous le péché et il y a tout Dieu là. Et il va restituer. Dans ce petit objet, tu vas l'acquis. Donc si tu as volé, tu vas l'acquis. En y ajoutant que c'est bien que le Seigneur te bénisse. En y ajoutant que c'est bien que le remettra à celui. Oui. En tant qu'il ne se rend pas. Non, la personne, tu vas aller voir cette personne et tu vas avouer là que tu as posé. Pour aller au ciel, il faut te forcer. C'est pourquoi le Seigneur est forcé à vous entrer par la porte étroite. Car là, il est spacé. Là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Mais le chemin du ciel, il est étroit, il est resserré. Et il n'y en a pas de plus tôt. Maintenant, vous, vous l'avez trouvé. Ce chemin, tu l'as trouvé. Maintenant, il faut rester là-dessus. Mais pour rester là-dessus, tu dois te mettre après avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, rien de souillé ne peut entrer au ciel. Nous les hommes, plusieurs fois ont pris les hommes là. Et puis on m'a donné. Regarde, je ne vais pas parler de ça, c'est pourquoi je parle de supermarché. Au supermarché, 
Quand tu rentres là, j'ai demandé qui est-ce qu'il y a une femme qui est aussi cachée. À la porte là, il y a un monsieur en jaune. Et tu vois, il prend ta vie jaune. Il est là, il y a des caisses, avec des clés. Quand tu viens, tu déposes ton sac. Et puis on ferme, on te donne ta clé, tu rentres. Tu peux sortir avec ma chemise, mais tu ne peux pas rentrer avec ma chemise. Ça, c'est chez les hommes. Au ciel, on en perd ma chemise là-bas. Mais la marchandise là, c'est le péché. On ne rentre pas le péché au ciel. Mais là, quel est le péché là Qui est sur toi Mais tu te débarrasser de ça aujourd'hui. Tu vas mettre ce fardeau là sur ta tête aujourd'hui. Alors tu vas te délivrer. Tu vas dire, Seigneur Jésus, bien aimé, ferme tes yeux et puis tu vas parler à mon papa. Tu vas parler à mon papa. Seigneur Jésus, je n'ai pas au ciel. Seigneur Jésus, je n'ai pas au ciel. Je n'ai pas au ciel. Le Seigneur dit, nous en tant que 
c'est une peur. Non, des fois, c'est de vous dire la parole de Dieu. Parce que si on ne vous dit pas la parole de Dieu, notre sang, votre sang va retomber sur notre tête. Donc, pour éviter que notre, votre sang retombe sur notre tête, notre devoir, c'est de vous dire la parole. Mais quand si tu as entendu la parole de Dieu, la seule manière pour toi, pour ne pas que tu tombes dans le péché, ou bien tu meurs dans le péché, c'est de crier à Dieu. Bien aimé, c'est de crier à Dieu. Oh bébé, viens, Nathan. Luc 16, verset 24. Tu peux pas s'allumer. Nathan, où il est C'est Nathan qui est là. D'accord, que le Seigneur te bénisse. Nathan, que le Seigneur te bénisse. S'il y a quelqu'un qui veut te frapper, et puis veut te, il, veut te, il veut te frapper, il veut te chicoter, tu ne le connais pas. Qu'est-ce que tu vas, tu vas faire Tu vas fuir l'eau. Tu vas fuir l'eau. Est-ce que tu vas courir doucement Tu vas courir comment Tu vas courir fort, non Parce qu'il veut t'attraper, il veut te frapper, non donc pour l'échapper, tu vas fuir de toutes tes forces, non Et puis tu vas fuir, non C'est ce qu'il va faire, donc comment tu vas faire Il va courir fort. Je vais courir fort. Alléluia. En réalité, la mort, le péché te poursuit. Le péché te poursuit. Le péché, il te poursuit. Alors, pour pouvoir échapper au péché, il faut crier de toutes les forces. Il faut te répondre de toutes les forces. Crie comme si aujourd'hui était le dernier jour pour toi. Bon, moi-même, regardez le, 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 le mercredi, nous sommes à la vie En route, le bébé qu'on a pris là, le bébé là, a patiné sur la voie. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Si ce n'était pas la gueule du Seigneur, je m'appelle. On était deux dedans, lui et moi, on était deux dedans, on partait ce jour-là. C'est-à-dire que la voiture est partie sur le foie, et puis elle est venue sur le foie, et la voiture n'était plus stable. Si le Seigneur n'avait pas sa main sur nous, un véhicule venait, et puis on rentrait dans le véhicule, puis on rentrait dans le lavin, et puis c'était fini. Qui sait quand, quand il va partir Personne ne le sait. Donc, quand tu ne le sais pas, chaque jour que Dieu t'accorde, c'est pour régler rapidement ce que tu dois régler. Écoute, Luc 16, verset 24. Luc chapitre 16, verset 24, j'ai vu la parole de Seigneur. Oui. Il se cria. Et lui, il au verset 22. Au verset 22. Le pauvre mort. Le pauvre est mort. Et il fut porté par les hommes dans le ciel d'Abraham. Le pauvre est mort et il a été transporté par les hommes dans le ciel d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il y a deux hommes qui sont morts. Le riche et le pauvre, oui. Et il fut enseveli. Et l'autre aussi est enterré. Dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort. Il levait les yeux. Il a levé les yeux. Et tandis qu'il était en proie de mouvement. Papa Abraham, un pitié de moi. Un pitié de moi. Et on va ça. 
Faut avoir la ça pour qu'il trompe le bout de son doigt dans l'eau. Le bout de son doigt dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. Voilà ce qui est tombé. Goutte tout d'eau. Bien aimé, tant que tu as soif là, goutte tout d'eau pour être tâché ta soif. Pour être tâché ta soif là, c'est le là. Souvent même deux. Ou bien un et demi. Mais lui, il ne voulait pas ça. Parce que. Il ne pouvait même pas avoir même un gobelé. Donc il lui voulait goûter. Goûte. Mais Abraham a répondu quoi Abraham. Car, car, je suis cruellement de cette flamme. C'est un. Il dit je souffre cruellement de cette flamme. Abraham a répondu. Abraham a répondu quoi Mon enfant. Mon enfant. Souviens-toi. Souviens-toi. Que tu as réussi de bien. Que tu as la possibilité de te répondre. Tu as reçu de bien. Ça veut dire que tu as gardé ton péché. Tu ne t'es pas débarrassé de ton péché. Tu ne t'es pas débarrassé de ce péché. -là. Mais tu as chéri le péché. Tu as nourri le péché. Tu as resté avec le péché. Souviens-toi que tu es resté avec ces choses. Oui, pendant ta vie. Pendant toute ta vie. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, bien aimé, ce n'est pas à moi que tu t'adresses. Ce n'est pas à moi que tu t'adresses. Tu as connu tout à l'heure ce qui est dit. Dans le livre de 24, c'est un lieu terrible. Vous-même, vous avez donné la définition de ce mot cruel. C'est un lieu où il n'y a pas de sentiment. Là-bas, il n'y a pas de pitié là-bas. Malgré que le riche, il a créé le nom de son père, il a créé le nom d'Abraham. Il dit Abraham, père Abraham. Abraham dit ce n'est pas possible. n'a plus l'image de Dieu. Pourquoi qu'elle a le péché n'a plus l'image de Dieu Alors si ce n'est pas l'image de Dieu, tu as l'image de Dieu. Tu as l'image de Alors tu vas te réunir là où se trouve tes démons. Donc aujourd'hui, tu dois prendre ta position. Aujourd'hui, tu dois prendre ta position. 
position. Quel est ta volée Tu dois prendre cette position, mais tu dois te débarrasser du péché. Donc tu dois comprendre que le péché, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec le péché. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Dieu, oh Dieu, je ne vais pas en enfer, je ne vais pas en enfer, je ne vais pas dans ce lieu terrible, je ne vais pas dans ce lieu cruel, Seigneur Jésus, Tu vas 
tes filles. Parce que quand tu vas, tu ne te sais pas de Dieu dans le péché. Alors Dieu ne veut pas que tu vas dans le péché. Dieu a encore peur que tu te réveilles. Le Seigneur veut, ce n'est pas le Seigneur qui a donné une porte pour nous sortir. Et ça ne va pas passer à Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait un lieu maintenant. Tu dois crier à Jésus-Christ pour que le Seigneur efface tes péchés. Pour que le Seigneur te pardonne. Ils ont mis une droite presse sur son cou. 
Ils ont mis trois cas ici. Qui est-ce qu'ils ont fait ça La carte de la main. Oh. Lève la main, il ne faut pas avoir honte. Il a tracé ici. On a tracé ici. Dieu dit que tu ne devais jamais faire ça. Donc, il y a une malédiction. C'est-à-dire que tu as signé un pacte de sang. Et ça, aujourd'hui, là, quand il va s'agir de prier, tu ne dois pas jouer avec ça. Oui, homme de Dieu. Attends. Donc, vous ne ferez plus décision à votre chair. Alléluia. D'abord, décision d'abord. Et en plus, tu es mort. Mais décision, ce n'est pas seulement les traces, traces qu'ils ont mis ici. Là. Ce n'est pas seulement les traces. Là. Tu veux Tu as levé là Oui, fort, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, on n'est pas pas arrivé là. Ça, c'est pas ça. Oui, envoie le micro là, là, c'est pas de Dieu. Ah, le bien aimé aujourd'hui, là, soit éveillé. Donc, on peut parler aussi des oreilles baissées. Ah Les oreilles baissées. Toi, maman, tu as baissé les oreilles de tes enfants. Tu as fait ainsi. Si tu n'as pas crié à Dieu, cette malédiction va te suivre. Et derrière là que tu as posé, il y a une grosse chaîne qui est là. Il y a une grosse chaîne qui est là. Et cette grosse chaîne, quand tu marches là, ça fait pour nous, vous savez, les prisonniers d'autrefois, il y a une chaîne qu'on met et puis une grosse boule. Donc quand il marche là, ça fait pour 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 Voilà, c'est comme ça, c'est. Et cette malédiction est sur toi. L'ignorance n'est pas l'excuse. Qui vient aujourd'hui pardonner Regarde encore ce que le Seigneur Jésus dit. Détermine chapitre 23.
Verset 10. Nous chapitre 3, verset 10. Il ne rendra qu'une prostituée parmi les filles d'Israël. Oui. Et il ne rendra aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Amen. Il ne rendra aucun prostitué. La prostitution. Cette manière de comprendre la prostitution, on dit non, c'est les jeunes filles qui sont quittées au Ghana, au Nigeria, qui viennent ici, qui, qui vendent leur corps pour avoir l'argent. C'est-à-dire que des gens, personnes, des personnes sont avec elles et puis on leur donne de l'argent. Là, on appelle ça la prostitution. C'est pas ça. C'est comme ça, non Alléluia. Alors donc, tout à l'heure, quand on dit ça, on dit non, Dieu dit qu'on ne doit pas avoir des prostituées. Dans son pays. Homme de Dieu est la partie. C'est pas ça, on vient de lui, c'est ça, non J'accorde. Dieu est la partie. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucune prostituée parmi les fils d'Israël. Et il n'y aura aucune prostituée parmi les fils d'Israël. Donc, les femmes, comme les hommes, Alléluia. Mais la prostituée, là, Dieu me dit quoi La prostitution, c'est quoi C'est tout le rapport sexuel en dehors du mariage. Est-ce que le monsieur, il a payé la dot Le jeune, a-t-il payé la dot Si tu pourrais aujourd'hui, tu vois dans quelle situation tu es. Vois-tu dans quelle situation tu es. Toi, est-ce que tu avais la dent de ces jeunes filles Si tu voulais, où va aller demain Mais déjà, 
Si ils ne se sont pas répétés, et revenir sur la route, la voie du Seigneur, leur âme là, est déjà sur le chemin de nos frères, quoi que vivant. Donc vous les voyez, à Colombo ici, ils sont des zombies. Vous les voyez marcher comme ça. C'est des zombies. Ils sont déjà sur le chemin de l'enfer. C'est-à-dire que si Dieu ouvre les yeux, vous allez voir que ces personnes sont déjà là-bas. Voilà la malédiction qui pèse sur vous. Mais le Seigneur veut te faire grâce aujourd'hui. Alors le Seigneur veut te pardonner aujourd'hui. Le Seigneur t'a dit sur le chemin de toi. Reconnais ton corps et lui demander pardon. Réellement. Pour que le Seigneur puisse te pardonner. C'est pourquoi j'ai posé la question. Qui veut que le Seigneur pardonne aujourd'hui Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est déterminer à pouvoir fléchir chez nous et tu vas commencer à prier. Déterminer à pouvoir fléchir chez nous et tu vas commencer à prier. Tout à l'heure, on avait dit que, que tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père. Toutes les fois où tu es exposé ta nudité, où tu as porté des bikinis, des cyclistes, des colons, ou bien des habits qui ne sont pas des formes, ou tous ces détails, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu as exposé ta nudité. Alors le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 27, 28, ça conclut sur moi. Car il est dit, vous avez appris qu'il est dit, tu ne commettras pas ta nudité. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adulte. Donc toutes les fois où ces hommes-là, où tu portais des pantalons, des colons, des cilices, ou bien des amis plaqués, tous ces hommes qui t'ont regardé ont couché avec toi. C'est-tu combien de personnes Faut pas jouer avec ce moment. Regarde encore. Assez fort. Genèse, chapitre 38, verset 8. Genèse, chapitre 38, verset 8. Je ne sais pas 
Jesus and I got Not to that. This is his word. Je vais faire cette prière. Laisse tout le regard que je t'avais donné. Seigneur Jésus, non, tu ne répètes pas après moi, tu fais les yeux. Seigneur Jésus, voici tous ces mains élevées. Ces personnes veulent aussi aller au ciel. Seigneur Jésus, lorsqu'ils vont se mettre en genoux et ils vont commencer à prier, oh Dieu, je te prie de leur pardonner leur péché. Seigneur, je te prie. Aujourd'hui, Seigneur, 
de les libérer. Seigneur, je prie aujourd'hui de leur pardonner toute leur humilité et tous leurs péchés. Seigneur, lorsqu'ils seront sincères, lorsqu'ils vont ouvrir la bouche et ils vont commencer à prier de tout leur cœur, regrettant leur péché, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les aussi. Au nom de Jésus. Amen. Rien. Garde la main de Dieu. Le Seigneur veut des personnes qui sont saines. C'est pourquoi il dit dans le livre de l'Élutique. Veux, homme de Dieu, tu ne vas pas lire. L'Élutique veut, verset 26, dit Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'éternel. Le Seigneur veut que vous soyez saints. C'est le désir du Seigneur. Le Seigneur veut vous voir dans sa présence. Le Seigneur. Il dit, nous n'avons pas de cité permanente ici sur la terre. Notre cité, ce n'est pas ici. Notre cité, c'est au ciel. Et nous dit, eh bien, voici, je veux dire un mystère. Nous ne voulons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Dis, eh bien, Jean 14, verset 1 dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous serai allé, et que je vous serai préparé une place, je vais vous dire,
chapitre 2, verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Tiens-toi avec nous. Je veux aussi. Ah! Dans le Seigneur dit, je veux aussi que les femmes. Que les femmes! Vertu d'une manière de se On s'arrête là. Donc, Dieu dit que je veux que les femmes s'appuient d'une manière de se Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut expliquer cela là rapidement? Jean, il faut donner le micro. Si tu ne réponds pas, tu vas envoyer le micro. Tu vas aller. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Ça veut dire quoi? Oh, moi, tu parles trop. Il faut envoyer ça à la société. Oui. Non, mais là, il faut te mettre un peu ici. Oui, c'est bon de Dieu. Oui, ouvrir son corps. Effectivement, c'est la vérité. Quelqu'un veut pas acheter. Il faut envoyer ça à cette carte qui est au milieu là. Celle qui se dit la vérité. Ça veut dire quoi Descends, tu veux dire quoi Ce que tu connais, il faut dire. La femme va donc, c'est comme ça que le Seigneur veut Il veut que tu t'habilles. Tu comprends, non Viens. La dernière fois, il a fait arrêter ici. Ruth, viens. Maman, viens. Aujourd'hui, elle a choisi. Il ne faut pas y avoir du tout juste du bras. Viens. 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 Mets-toi ici. Estelle, viens. Regardez les yeux d'Esther. Mets-toi ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière descente. Descente. Voilà comment le Seigneur veut que tu t'habilles. Descente. Oui, continue. Avec pudeur et modestie. Donc tu t'habilles avec pudeur. C'est-à-dire que quand on dit pudeur, habille là. Ça ne sert pas. Tu vois, on peut Quand tu marches, on peut faire comme ça. Tu vois, non Ça, c'est. Ou bien si tu portes des habits où ça dessine ton corps, tes formes, et puis ça fait sortir ta poitrine. Et puis ici, poitrine dans tout sort, c'est pas habillé avec plus d'eux. Et puis c'est pas habillé décemment. Mais décemment, ça comme ça. Voilà comment le Seigneur veut que vous habillez. Et la femme, mon péché, elle n'a plus le fait de fuir et de vous habiller. Mais Dieu lui-même s'est chargé d'habiller l'homme et la femme. Le but de vous tuer, c'est Dieu lui-même qui a cousu des vêtements pour l'homme et pour la femme. Et comme elle s'est habillée, l'homme, comme est-ce qu'il a fait la femme C'est ce qui est dans un Timothée qui a expliqué ce qu'il a fait dans Genèse. C'est ce que le Seigneur explique dans un Timothée chapitre 2, verset 9. Oui. Le Genèse chapitre 3, verset 9. Oui. Le Dieu. Dieu. Le Dieu. Dieu. Fille à Adam. Le Dieu. Dieu. Fille à Adam. Et à sa femme. Et à sa femme. Les habits de peau. Les habits de peau. Et il les a levés. Donc, c'est les habits de peau qu'il a fait. Il les a regardés, oui. Donc, Abid il a donné. Abid, c'était décent. Voilà comment Dieu l'a bien F. Et voici comment Dieu l'a bien Adam. Décemment. Alléluia. Maintenant, toi, tu prends 6 ans. Et puis tu vas couper le chat. Pourquoi on voit des fils Tu n'es plus arrivé décemment. Alléluia. En réalité, tu n'étais pas bien décemment. 
Gloire à Jésus. Allez, je vous Maintenant, ça, ce qu'il vient de dire, est-ce que c'est une affaire de chacun à son église Est-ce que ce qu'il vient de dire, c'est une affaire de chacun à son église
dans le jour de la détresse. Dans le jour de la détresse, et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Oui, il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. Tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Tout le Congo, tous les jeunes du Congo, quand les dieux étrangers n'étaient pas à la voie de Goumet et toutes ces choses. Les dieux étrangers à la voie, oui, continue. Qui était entre les mains et les salons. Et les salons qui étaient à leur sonner. Regardez, aujourd'hui, la vie est en train de Merci à nous. C'est des cerceaux, c'est pas comme ça. Hein? Voilà. Comment c'est? Merci de dire à l'autre. C'est à nous. C'est à nous. C'est maintenant on voit plus ces gens de bout d'oreille à l'autre. Hein? Le bout d'oreille, on ne voit plus ces gens de bout Il y en a encore. Hein? Vous devez rester seul. Hein? C'est ça, non? Ce n'est plus beaucoup. Là, ce sont petits. Que ce soit petit ou grand ou. Voilà. Les anneaux. C'est ça qu'on appelle anneaux. Où est ça Qui n'a pas vu Voilà. Alléluia. Donc voici les anneaux. Donc ça veut dire qu'avant vous, avant nous, déjà Jacob, avant nous, déjà Jacob, avait déjà parlé de ça à ses enfants, à ses femmes. Lorsqu'il quittait, sa, il a quitté sa belle famille. Quand il partait et sur le chemin, voilà ce que Dieu lui avait dit. Alors, toutes les femmes, tous ceux qui portaient des anneaux, il avait pour vous retirer. Et qu'est-ce qui s'est passé Jacob. Jacob les enfouis sur le terrain. Jacob a creusé un gros tout. Et il a mis tous les bouts de rêve, les bars, les chaînes, tout ça dans un gros tout. Qui a plein de six chaînes. Qui a plein de six chaînes. Maintenant, Jacob est mort. Jacob est parti se jeûner en Égypte. Jacob est mort. 430 ans ou 440 ans plus tard, Jacob n'est plus là. Pourtant, il est dit dans la parole de Dieu que. Nous devons inculquer la parole de Dieu à nos enfants. Dans le livre de Deutéronome, nous devons inculquer la parole de Dieu, inclure l'enfant selon le droit qui doit suivre. Proverbe 2. Donc, tu dois inclure l'enfant selon la loi qui doit suivre, selon la parole de Dieu. Là, quand l'enfant va vieillir, il ne va pas s'en détourner. Oui. Parce que tout à l'heure, on va prier. Proverbe chapitre 2, oui. verset 6. Oui. Est-ce que l'enfant serait la voie qui doit suivre Dis à l'enfant ce qu'il doit faire. Est-ce que l'enfant sera la voie qui doit suivre Oui. Et quand il sera vieux, et quand l'enfant va grandir, il sera vieux, il ne sera pas tout de l'homme. Il ne va pas s'en défouler. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Encore, détenons le chapitre 11. Parce que le Seigneur dit qu'un seul devant ne suffira pas comme le fait pour constater que. Détenons 11. Ou bien détenons 16. 
Ils aiment bien ça. Voilà. Et tous ces peuples-là, Bijoux. Voilà, c'est ce que tout ça, on le voit. Celle qui porte ça, et puis toi qui portes un seul, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on entend les chrétiens qui disent, non, pas tous les chrétiens, des hommes qui disent, parce que quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc petit Christ, là, tu ne peux pas aller en dehors de la parole de Christ. Si tu vas en dehors de la parole de Christ, ça veut dire que tu n'es pas petit Christ. Mais tu es ennemi de Christ. Alléluia. Alors, tu ne peux pas dire que tu adores le Seigneur. J'ai entendu plusieurs femmes dire que non, c'est quand c'est beaucoup là, que c'est exagéré. Qui a déjà entendu comme ça Que c'est quand tu vas beaucoup, que c'est exagéré. Mais je suis petit, là ce n'est pas exagéré. Alléluia. Que ça soit comme ça, beaucoup. Que ça soit un seul, même un tout petit. C'est la même chose. La malédiction qui est derrière cela est aussi sur toi. Et toi, tu as déjà porté ces choses. Même si tu ne les portes pas, que tu ne te réponds pas. Le démon qui est rattaché, qui est derrière l'interdit, le démon qui est derrière, il est là, il est posé. Tant que tu n'as pas encore dit qu'il est assis, il n'est pas dérangé, il s'en fout. Tout ce qu'il a fait, quand tu vas mourir, il va t'accuser. Alors, c'est à toi maintenant de te répondre que ce démon a des bites. Voilà. Voilà l'ignorance qui tue. Bien aimé, aujourd'hui, comprends une chose. Toute femme qui a porté son petit. Est morte, que tu connais, sache qu'elle n'est pas le ciel. Aujourd'hui, nous comprenons cela. Malgré sa gentillesse, malgré elle a s'adoré, et puis elle crie, c'est, 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 c'est la prie. Elle va donc distribuer la nourriture aux gens. Elle est morte. Comprends une chose, toi tu es encore vivant, elle n'est pas au ciel. Toi encore, tu as ça à la maison, ça ne doit pas rester dans ta maison. Ça doit être mis dehors, colon, parfum, silice, toutes ces choses doivent être mis dehors. En réalité, quand tu as créé l'homme, Dieu a dit que quand il a créé l'homme, il a vu que tout était bon et il s'est reposé. En réalité, L'homme n'a pas, Dieu n'a pas créé l'homme avec une mauvaise odeur. Soit à ta naissance, à ta naissance, soit, soit celle qui avait été lavée a prononcé des paroles sur toi. Ou quelqu'un, tu avais couché avec quelqu'un et tu as prononcé une malédiction. Il t'a lancé une malédiction. Alléluia. Donc, cette malédiction est encore sur toi. Si tu ne te réponds pas, que tu meurs, tu vas être jeté en enfer. Regarde ici, par exemple. Ça, on n'a pas ça comment Tu peux lire pour moi Scandale. C'est quoi C'est un parfum. C'est déjà mis ça sur toi. On n'a pas ça comment Scandale. Donc si tu mets ça sur toi, si tu as mis ça sur toi, Qu'est-ce qui va se passer C'est des scandales. Alors, généralement, c'est des, des infidélités. 
tu vas commettre beaucoup de scandales. Ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire des rapports sexuels comme mariage, la séduction, l'esprit de mort, la convoitise, tout ça, c'est la famille des scandales. L'impulicité, l'adultère et tous ces détails. Si tu as encore des parfums à la maison, même si c'est un scandale, que tu détiens parfum, que tu ne te réponds pas et tu ne cherches pas ces choses, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Mais donc, dis-moi, mais pourquoi Jésus Pourquoi Jésus, la femme qui, la femme qui, est, qui est venue avec les pieds de Jésus, pourquoi elle, elle a eu parfum sur ses pieds C'est pas vrai C'est vrai, non Alléluia Alors, c'est une question, c'est ce que tu m'as dit, non pourquoi je, la femme n'a pas venu avec les pieds de Jésus avec le parfum C'est pas ça. Mais est-ce qu'on lit la partie de la pied On va comprendre quelque chose, non N'est-ce pas Alléluia. Gloire à Jésus. Tiens-toi. Jean chapitre 12, verset 3. Oui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard. Marie, ayant pris. Ayant pris un livre d'un parfum de nard pur. Donc, un parfum pur. Oui. De grand prix. Donc, on peut remplacer grand prix par cher. Un parfum qui coûte extrêmement cher. Oui. Oui, les pieds de Jésus. Et elle lui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Quand elle a mis sa coupe, le parfum, sur ses pieds, est-ce que quand, quand ce parfum est sur ses pieds, on met On met ça dans ses dessins, non Pour les femmes, elle met ça ici, non Hein Alléluia Oui, continue, comme de Dieu. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot. Maintenant, il y a un des disciples, Judas Iscariot. Fils de Simon. Oui. Celui qui devait le livrer. Celui qui devait livrer Jésus. Pourquoi n'a-t-on pas produit ce parfum Il dit, mais le parfum, ça, on pouvait vendre ça, on pouvait avoir gagné beaucoup d'argent. Poisson dédié. Oui. Vous l'avez donné aux pauvres. Après, on pouvait donner l'argent aux pauvres. Il disait cela quand il se mettait en paix des pauvres. Non, pas quand il s'inquiétait des pauvres, oui. Mais parce qu'il était voleur. Mais parce que Judas Cagat était voleur. Et que tenant la bourse, oui, il prenait ce qu'on lui mettait. Il mettait l'argent, il se servait, il prenait ce qu'on lui on mettait dedans. Mais oui. Jésus dit Jésus dit Laissez-la garder ce parfum. Laissez-la garder ce parfum. Pour le jour de ma sépulture. On peut remplacer ce sépulture par quel mot Hein Mort. Donc, si tu ne pas fumer. Parce qu'en Israël, c'est la mort qu'on embaume avec du parfum. C'est plus dur enterrement. Enterrement. Ton beau. Est-ce que tu es mort et puis tu mets ça sur toi Donc, si tu mets ça sur toi, tu n'as pas un esprit de mort. Donc, il y a un esprit de mort dans ta vie. Ce n'est pas l'esprit de mort seulement, il y a le il y a scandale. Il n'y a pas seulement scandale. Il n'y a pas seulement scandale. Regardez, regardez la publicité là. Vous n'avez jamais remarqué que lorsqu'on fait publicité de parfum, soit c'est une femme qui sort de l'eau, ou soit c'est un homme qui sort d'une piscine torse nue, et puis il vient, il vient, il vient là, ou c'est une femme qui mange une pomme, pomme de pierre croque, ou un ingrosse c'est beaucoup. Vous n'avez pas remarqué ça. Mais ça vous te dit déjà, je dit que j'étais informé, j'étais dit ça. Maintenant que je t'ai dit, mais tu vas acheter et puis tu me laisses sur toi. Voici le plan. 
l'odeur du parfum. L'homme quoi la soeur Ah. C'est bien, mais c'est. Voilà le nom du parfum, infidèle. Maintenant, si tu mets sur toi, c'est l'esprit d'infidélité qui vient. Papa, voici. Infidèle. Alors que le Seigneur, celle qui a utilisé le parfum, c'était une femme de l'auberge, c'était la plus prostituée. Elle, elle s'en fout de la gloire de Dieu. Parce qu'en ce temps, elle faisait. Mais qu'elle acceptait le Seigneur. Ce qu'elle avait le plus précieux là, c'est ce qu'elle est venue prendre pour adorer le Seigneur. Mais elle avait fait cela là. C'était déjà une préparation de la mort du Seigneur. Parce que quand quelqu'un meurt, on l'embaume. On l'embaume avec le parfum. Donc elle avait fait cela pour sa mort. Maintenant, dis-moi, toi tu utilises le parfum. C'est pour quelle mort tu utilises ça? Voici. On dit l'interdit. Voilà. L'interdit. Sauvage. Charnel, tu vas poser tout un acte qui est lié à l'impudicité, à la séduction, à la débauche, à la masturbation, à l'infidélité. Ange ou démon. Non, mais quoi Non, le dragon noir. Mais le dragon, il est dans Apocalypse. Le dragon, Apocalypse, c'est de qui il s'agit C'est du diable. Même pourtant, si c'est pas bien le dragon, que c'est black, c'est chaud, c'est bleu. Mais c'est rouge, mais non, c'est la même sauce. Est-ce que tu vas aller au ciel Est-ce que tu es conscient Tu vois que ce n'est pas un jeu. Esaïe. Esaïe 3. Verset 24. Écoute bien, on a fini. On n'a même pas donné tout. Isaïe 3, verset 24. Oui, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Toi, tu as utilisé le parfum. Dieu te dit qu'au lieu de parfum, en enfer, il y aura de l'infection. Oui, au lieu de sécurité, une porte. Au lieu de sécurité, une porte. Oui, au lieu de se recouvrir. Ah, donc il y a au lieu de chemin bouclé, chemin de frisé, chemin de dressé avec des mèches. Oui, homme de Dieu. Au lieu de l'âge manteau, un sac étroit. Au lieu de l'âge manteau, un sac étroit. Une marque de Non, je veux dire verset 20, pardon. Verset 
feu, les diadèmes, des diadèmes, des chaînettes de pied, des chaînettes de pied, et les ceintures, et les ceintures, des bois à parfum, ah, et les amulettes, des bois à parfum. Et puis, il n'y a pas de bois à parfum chez nous. Voilà, voilà quoi. Les pâtes et les anneaux du nez. Les pâtes et les anneaux du nez. Les vêtements précieux et les larmes du nez. Les habits de Pâques. Les manteaux et les chemisières. Voici les boîtes à parfum. Dans notre version, ce n'est pas du boîte à parfum, c'est mis des, des, des choses qu'on appelle les, les, les boîtes de chanteur. Voici. Ce qui veut dire qu'après notre départ, toi tu es en train de te dire encore ces choses, je ne connais pas la raison. Tu dois les déchirer. Même si c'est faux hôpital, je ne sais pas quel nom je vais donner. Toutes ces choses, tu dois mettre ça dehors. Alléluia. Alléluia. Comprends que si tu veux aujourd'hui être pardonné, toi tu as utilisé toutes ces choses. On n'a pas assez de temps. Le temps n'est pas suffisant même pour continuer et pour terminer. On a parlé de l'impunicité, des rapports sexuels en mariage, du mensonge, de la restitution. Qui veut faire une restitution ici c'est-à-dire, tu as pris quelque chose, mais la personne se trouve dans cette salle et que tu veux voir cette personne et aller lui demander pardon. Ou dire tel jour, voilà ce que je t'avais fait, mais je te demande pardon. Qui veut exposer aujourd'hui le diable et Regarde, la honte ne vient pas de Dieu. Qui veut le faire Ou ta soeur déposait quelque chose et puis tu as pris. Quand tu as demandé, tu as dit que ce n'était pas toi. Qui veut le faire aujourd'hui Ta maman a mis quelque chose là. Et sans ça, tu te demandais, tu allais prendre. Qui veut aujourd'hui Sache que si tu ne le fais pas, que tu es en train de demander pardon, que tu sais que la chose tu l'as fait, que tu ne vas pas voir la personne. C'est-à-dire que si tu fléchis de chez nous, ça serait à zéro. Mais si la personne n'est pas dans cette salle, et que tu permets à Dieu que quand tu vas quitter ici, arriver à la maison, tu vas aller voir cette personne pour lui demander pardon, le Seigneur va écouter ta prière. Si tu as fait du tort à quelqu'un, que la personne se trouve dans cette salle. Avant que Dieu n'écoute ta prière, il faudrait d'abord toi-même d'abord te mettre en accord avec cette personne d'abord. Et puis maintenant, viens présenter ton offrande. C'est pourquoi le passage de Matthieu, chapitre 5, verset 28 dit Matthieu, chapitre 5, verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 3. Oui. Si donc tu présentes ton offrande à l'océan. Si tu veux que Dieu écoute ta prière. Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ta maman, ta soeur, ton mari. Laisse là ton offrande. Sans oublier d'avoir ta répentance d'abord. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Sois allé d'abord te réconcilier avec ton mari, ta soeur, ton mari, ta soeur, ton ami. Oui, lui vient présenter. Maintenant, viens maintenant présenter ton offrande et Dieu va t'écouter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Tu vas arriver à la personne. Nous, on n'a pas besoin d'entendre cela. Mais tu te lèves et tu vas vers cette personne et tu vas voir la personne pour lui dire Voici, voici ce que je t'ai fait. Je te demande pardon. Et maintenant, si tu viens et que tu élèves la voix, que tu pries, le Seigneur va écouter ta prière. Mais si tu ne le fais pas, 
Bien que les sages que tu prêches, je ne reprends que toi-même. Il est tel que pour toi tu n'es pas venu ici même. Mais le fait que tu es venu, et que tu le sais, et que le Seigneur t'a voulu te l'appeler cela, laisse-moi et va directement vers la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Va saluer ton frère. Va saluer ta soeur. Lève-toi, va. Va déjà. Et mon profil, va déjà. Il faut lui dire. Si la personne est là, va aller en même temps voir cette personne et donne-lui pardon. Va même. Et puis tu le fais sans ça. En cas de dire, va aller rapidement. Et puis demande pardon. Dis-lui pardon moi pour ce que je t'ai dit. Pardon moi pour ce que je t'ai fait. Va rapidement. Et va demander déjà pardon. Si tu veux que le Seigneur écoute ta prière, va rapidement. Là, quand tu vas fléchir les genoux et tu vas commencer à parler, le Saint-Esprit lui-même va commencer à faire le travail. Va déjà te demander pardon. En profite et commence à demander pardon. Ne cherche, cherche pas. Il ne faut pas attendre à ce que la personne vienne vers toi. Mais toi, elle va faire la personne et te demande pardon. Avant d'en profiter pour saluer la personne, Si la personne est là, va vite. Mets la honte de côté. La honte ne vient pas des fils de Dieu. La honte vient du diable. La honte vient du diable. Tu, tu viens pas de... La honte vient du diable. Et la honte ne vient pas des fils de Dieu.
Si c'est fini, tu vas venir. Je suis mort de l'enfant, 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 je suis
Mais pas fléchir les gens. Je suis jamais venu. Pas une personne de l'unité de demain. Pas une personne de l'unité de demain. Tu as dit que 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 tu as dit quelle que soit la forme du péché, qu'il soit inconscient ou conscient, volontaire ou involontaire, quelle que soit la partie du péché qui ne rentre pas à la alors ce soir, le Seigneur te donne l'occasion de mettre en règle le Seigneur Jésus dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 24, accorde-toi, pendant que tu es en chemin avec ton adversaire, ton adversaire c'est le diable. Et tu vas t'accorder, c'est-à-dire rendre tout, tout ce qui lui appartient. L'impunicité. Rendre tout aujourd'hui. Accorde-toi. Prends-toi avec ton adversaire. Parce que si tu ne t'accordes pas avec lui, quand tu vas arriver devant le juge, le juge va te jeter à l'officier. Et ils vont te jeter en prison. Si on te jette en prison, tu ne vas plus sortir de là-bas jusqu'à ce que tu aies payé le délit d'Adam. Ne sont plus là-bas. Alors aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion de parler. Alors, réponds-toi. 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 Dis à Jésus. Par la Jésus. Tout ce que tu as fait. Par la Jésus. Dis-lui, Seigneur. Par la Jésus. Voici ce que je fais. Par la Jésus. Oh, je me suis déshabillé. Par la Jésus. Seigneur, je vis la divinité de ma mère. Par la Jésus. Je vis la divinité de ma soeur. Thank <laughs> you. 
sol est venu pour vous dire. Le sol est venu pour vous dire. Le sol est venu pour vous dire. Sol est venu pour vous dire. Sol est venu pour vous dire. Allez, allez, allez. Sol est venu pour vous dire. Allez, vous êtes venu pour vous dire. Les gens vont aller les sous. Les gens vont aller les sous. Les gens vont aller les sous. Ça sort de toi maintenant. Ça sort de toi maintenant. 
Je veux assis de ma bouche. 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 Celui qui celui qui celui qui est un bon je le tire je le tire je le tire je le coupe je le coupe je le coupe je le coupe allez je pousse ton pied tu bats tu pousses ton pied tu sors allez pousse ton pied sors pousse ton pied sors sors Je vais te 
I saw that I I saw that 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 Say it, 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 say it,
Monsieur, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Va t'asseoir. Tu 
commence à demander la référence. Il a dit celui qui demande le soir. Alors commence à demander ce qui a fait le soir. Ce qui a fait le soir, il a fait le soir à sa parole. Ce qui a fait le soir, il a fait le soir à sa parole, à la scène de Dieu. Demande ce qui a fait le soir. Pendant que tu demandes, tu le reçois. Tu lui reçois ce qui a fait le soir. Tu lui reçois ce qui a fait le soir. Tu lui reçois ce qui a fait le soir. Tu lui reçois ce qui a fait le soir. Tu lui reçois ce qui a fait le soir. Tu lui reçois ce qui a fait le soir. Tu lui reçois ce qui a fait le soir. Yeah. 
Allez, Fakon, allez, Fakon, allez, Fakon, allez, Fakon, tu sors, 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 tu les libères ce corps maintenant. Je te crois avoir la nécessité. Les libères ce corps maintenant. Sors maintenant. Tu t'en vas arrêter. Tu t'en vas arrêter. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Coule maintenant. Sur le maintenant. Le sang de Jésus. Coule sur le maintenant. Le sang de Jésus. Coule sur le maintenant. Je vois maintenant le Seigneur maintenant jeter le sang dans chaque corps. Le sang de Jésus descend maintenant. 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 Toi, est-ce que tu es Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit d'habiter ce temps. Tu n'as plus le droit d'habiter ce temple. Tu n'as plus le droit d'habiter ce temple. Car il n'y a pas d'accord entre la lumière et les liens. Car il n'y a pas d'accord entre Christ et les liens. Je t'ordonne maintenant à l'instant de sortir des mains. Sors de Jésus Allez maintenant. Allez maintenant. Tu t'en vas maintenant. Tu es venu percer chez nous. Tu t'en vas maintenant passer chez nous. Tu t'en vas maintenant. Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Le mal disparaît. 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 Le mal disparaît, 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 le mal disparaît maintenant. Je t'entends par les sang maintenant, tu sors de maintenant. J'entends au nom de Jésus, tu sors de maintenant. J'entends par les sang tu sors de maintenant. Au nom de Jésus, tu n'as plus le droit. D'habiter ce corps maintenant, qui sort de maintenant, qui sort de maintenant, qui sort de maintenant, je t'en maintenant à la santé, au nom de Jésus, qui sort de maintenant, qui sort de maintenant, qui sort de maintenant, je t'en à la santé, au nom de Jésus, qui sort de maintenant, qui sort de maintenant, je déclare maintenant que tu disparais. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu disparais maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que cette main, c'est la même main que le Seigneur a utilisée pour imposer la main à cette femme qui était malade pendant ton histoire. Je déclare au nom de Jésus, tu disparais maintenant. Je déclare au nom de Jésus, tu disparais maintenant. Je déclare au nom de Jésus, tu disparais maintenant. Tu sors bien maintenant. Tu sors d'un maintenant. Je déclare maintenant à l'instant même. Tu sors d'un maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Tu sors d'un maintenant. Tu sors d'un maintenant. Quel que soit ton nom, quel que soit le nom scientifique qu'on t'a donné, je déclare au nom de Jésus. Tu sors d'un maintenant. 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 Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Je déclare que tout ces cellules se met en place. Je déclare que cette articulation se met en place. Je déclare que cette main se met en place. Je déclare au nom de Jésus que cette vie se met en place. Je déclare que les cellules, les têtes, tout ce qui est mort, Maintenant, ce n'est pas un place. Je déclare que la vie coule maintenant dans cette vie. La vie coule maintenant dans cette vie. 
C'est le temps que le sang de Jésus coule maintenant dans sa hanche. Le sang de Jésus coule dans sa colonne vertébrale. Viens le temps au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant dans sa colonne vertébrale. Le sang de Jésus coule maintenant dans sa colonne vertébrale. Viens le temps au nom de Jésus. Le sang de Jésus coule maintenant dans sa colonne vertébrale. Le sang de Jésus la restaure. Le sang de Jésus la restaure. Viens le temps tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort est restauré maintenant. Tout ce qui était mort prend vie maintenant. Prend vie maintenant. Devant le nom du Seigneur Jésus. Je ne pas que elle reçoit la vie maintenant. Tu reçois la vie dans ton corps. Tu reçois la vie dans ton corps. Le Seigneur te rend Jésus. Il reste pas tes bêtes. Le même Seigneur qui a restauré ça, qui a fait 90 ans. Le Seigneur te restaure. Il te restaure. Il te restaure, 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 il reste en Jésus. Je ne sais pas, elle est en séché. C'est la femme de Dieu. Elle est en séché. C'est la femme de Dieu. Elle est en séché. Je ne sais pas, elle est en séché. Elle est en séché. Elle est en séché. Il reçoit la vie au nom de Jésus. 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 Soit fortifié, soit fortifié. 
Alléluia. Gloire à Jésus. C'est toi qui puisse, c'est toi qui puisse, c'est toi qui puisse, acclame Jésus. Acclame Jésus. Le chameau va dire, le chameau va dire, le chameau va dire, acclame le Seigneur Jésus. Je 
Vers notre témoignage. Parlons vers notre témoignage. Viens parler. Viens parler. Viens donner au droit à Jésus. C'est la première fois que je donne la gloire à Jésus Christ. Ok. Quand on a fait témoignage, ce que tu as gardé de Jésus, il faut venir donner ça à Jésus. Tu peux commencer à te réveiller, tu peux commencer à t'approcher pour te déposer dans le bain de Avec les grands palaces de Dieu. 
Même tout pas qui était en question, qui soit assez de temps, elle est dans le cœur de Jésus. Et elle est état de la messe de la vie, qui est serviteur et des servants de Dieu. Etat ta messe de Dieu, etat ta messe de Dieu, etat ta messe de Dieu. Toutes les personnes qui n'ont pas eu à connaître le Seigneur, je ne peux plus continuer à voir. Donc, je suis assis là, après la prison de la Seigneur, que cela va. Que ce dernier puisse avoir fait un tour de voir à te donner le Seigneur. Seigneur, c'est qu'il y a un tour de voir à te donner le Seigneur. Que ta bénédiction s'attache à nous, Seigneur. Que ton Seigneur soit glorifié. Et que ton esprit nous apporte à tous, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, au nom de la vie de tous les secteurs, tes serveurs à la main. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Parce que l'homme veut la sentir à sa vie. Assez-toi, assez-toi. Mais je veux te rappeler que le but du dimanche, ça ne se fait pas à telle extension là-bas. Mais le dimanche, ça sera ici. Et sauf que tu vas ici à 9h. On commence à 9h, c'est nous qui vont commencer. Donc là, il faut te dire que le dimanche, ce n'est pas là-bas. C'est ici, à 9h. Donc, tu passes aussi à la franchise. À ceux qui ne sont pas venus, ceux qui sont au travail, fatigués, ils sont venus. Il faut leur dire que ce n'est pas à la dernière extension. Mais c'est. Nous sommes, tu veux dire, le dimanche, à 9h, c'est le jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ça Il y a quelqu'un qui veut dire ça Il y a quelqu'un qui veut dire ça Il y a quelqu'un qui veut dire ça Parce que je ne suis pas très baptisé. Pourquoi 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 Ah, rien. Bâtel. Bâtel, ou Marie, tout ce qui s'est passé. Elle est pour elle qui a pris tout ça. Tu as parti comme ça. De la manière que tu es venu, tu vas le partir de cette même manière. Aujourd'hui, Jésus te donne l'opportunité de passer par les autres bâtels. Vous ne pouvez pas dire qu'il a été baptisé ailleurs, donc on ne peut plus faire partie de nous. Elle, c'est ton baptême. Ça a été fait selon la parole de Dieu. Si tu as pris des mines, tu as pris des kilos, tu as pris des pantalons, tu as mis une mèche, et puis ton baptême, ton baptême, ça va. Si tu n'as pas reconnu de malice, je dis qu'on n'est pas baptême de ça. Si vous avez pris de l'eau aussi, donc, au lieu de vous faire cette tête, Jésus ne connaît pas ça. C'est pas un frère matin. C'est pas un frère matin. Malgré tout ce que tu as fait, malgré que le Seigneur travaille dans ta vie, tu hésites avant que tu partes ici. Le matin, le matin, c'était la dernière de l'école pour ce moment que c'était Jésus. Aujourd'hui, Jésus te donne la possibilité de marcher dans le but de vie avec lui. N'est-ce pas en tant que moi, j'ai réfléchi. Bien aimé, alors que c'est bien là, alors que c'est bien là, tu n'es pas prête du sou de vie que tu as. Avant le Seigneur, tu ne peux pas mettre sur le que tu as. Parce qu'à n'importe quelle occasion, à n'importe quel moment, le sous de vie peut être héritier. Mais la vie peut être un marche à ce que c'est ce que tu crois. Le sera passé sera sauvé. Donc le matin là, ça fait partie du salut. Ça fait partie du salut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Gloire à
Jésus. Le Seigneur était fatigué de toi. Regarde, pour me laisser fatiguer toi, je vais ici encore aussi le débit. Regarde, tu t'as donné pour nous, sauf que tu puisses acclamer Jésus. Alors acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas me dire que la moins chère Michel en fait la pierre de la vie. Alléluia. 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 Ça s'en de ce pays. Alléluia. Thank <laughs> you. 
notre joie soit parfaite pour toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Permets-nous de nous retrouver ici demain pour le culte. Le culte, Seigneur, le louange d'adoration en l'honneur de nos Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Toi qui es le véritable et toi qui règnes les trans et les filles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Amen. Le Seigneur de Dieu. Tu vas chanter, prophète, parce que tu as dit qu'on a donné la 9h ici même, le sang du reste.